नमस्कार छात्रों आशा है आप सभी सानंद होंगे आज हम साहित्य सागर पुस्तक का पाठ तीन महायज्ञ का पुरस्कार पाठ पढ़ेंगे यह पाठ कक्षा नौ और दस का संयुक्त पाठ्यक्रम है इसके कथाकार यशपाल हैं इनका जीवन परिचय इस प्रकार है हिंदी के यशस्वी कथाकार एवं निबंधकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था इनकी शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त की यहाँ पर वे भगत सिंह एवं सुखदेव के संपर्क में आकर क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए इन्हें क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी जाना पड़ा बचपन से ही उन्हें लिखने का शौक था क्रांतिकारी होने के कारण उन्होंने वैचारिक क्रांति की भूमिका भी तैयार करने का प्रयास किया पहले वे कहानियां लिखते थे उन्होंने मध्यवर्गीय लोगों के जीवन पर बहुत सी कहानियां लिखी हैं इस वर्ग की कमजोरियों और रूढ़ियों पर उन्होंने करारा प्रहार किया है उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं इनके उपन्यासों में समाजवादी विचारधारा मिलती है छ छब्बीस दिसंबर सन उन्नीस को उनका निधन हो गया इन्होंने कई निबंध संस्मरण तथा रेखा चित्र भी लिखे हैं इन्हें कई पुरस्कारों के अलावा भारत सरकार ने पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया चलिए छात्रों अब हम कहानी पढ़ते हैं महायज्ञ का पुरस्कार एक बहुत अमीर सेठ थे वे अत्यंत विनीत और दयालु थे वे इतने धार्मिक थे कि उनके द्वार से कोई भी साधु संत कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था जो भी आता वे उसे खाना खिलाते और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते उनके खजाने का द्वार सबके लिए खुला था जो भी हाथ फैला के कुछ मांगता था उसे वो वस्तु अवश्य मिलती थी सेठ जी ने बहुत पूजा पाठ और बहुत से यज्ञ हवन आदि किए थे और यज्ञ के पूर्ण होने के उपरांत जब दान दिया जाता है तब उस दान में वो ना जाने कितने जरूरतमंदों को बहुत सा धन बांट दिया करते थे पर कहते हैं ना सब दिन होत ना एक समान अर्थात सभी दिन एक समान नहीं होते कभी सुख आता है कभी दुख आता है इसी तरह अचानक से दिन बदले और सेठ जी अमीर से गरीब हो गए जो साथी उनके साथ दिन रात रहते थे उनके मित्र उनसे मित्रता का दावा करते थे ऐसे समय में सभी ने उनसे आंखें फेर ली और धीरे 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 स्थिति ऐसी हो गई कि सेठ सेठानी को खाने के लिए दोनों वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया उन दिनों एक रिवाज चलता था कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय अर्थात यज्ञों का फल अर्थात यज्ञ से प्राप्त होने वाला पुण्य फल यज्ञ पूजा आदि पुण्य प्राप्त करने हेतु तो किए जाते हैं तथा माना जाता है कि इससे परलोक में सुख की प्राप्ति होगी पूर्व काल में यज्ञ पूजा आदि के पुण्य फल लोगों द्वारा खरीद लिए जाते थे दूसरों के पुण्य का स्वामी बनकर स्वर्ग प्राप्ति की कामना की जाती थी तो लोग सोचते थे कि छोटा बड़ा जैसा यज्ञ है उसके हिसाब से मूल्य देकर उस पुण्य की प्राप्ति हम अपने खाते में लिखवा ले इस तरह से जब सेठ सेठानी बहुत ज्यादा तंगी में दिन बिताने लगे तो एक दिन सेठानी ने कहा कि आप ना मेरी बात मानो तो एक यज्ञ बेच डालो ये सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए कि अरे क्या मुझे अपना पुण्य का फल बेचना पड़ेगा परंतु 
जब उनको अपनी गरीबी का ध्यान आया तो वो तैयार हो गए सेठ के यहाँ से कम से कम बारह कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे क्योंकि वे बेहद अमीर थे और बेहद अमीरों को धन्ना सेठ कहा जाता है उन दिनों एक बात फैली हुई थी कि उनके सेठानी को कोई अदृश्य शक्ति प्राप्त थी जिसके कारण वह तीनों लोगों में होने वाली घटनाओं को जान लेती थी उस धन्ना सेठ के पास में धन की कोई कमी नहीं थी मुसीबत में घिरे सेठ जी ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति के पास में अपना एक यज्ञ बेच देता हूँ कुंदनपुर नगर वहां से बहुत दूर था उन वो बेहद गरीब हो चुके थे तो सेठानी ने पड़ोसी के यहाँ से आटा मांग कर लाई और रास्ते के लिए चार मोटी मोटी रोटियां बनाकर सेठ जी को दे दी सेठ जी बड़े सुबह उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए गर्मी के दिन थे सेठ ने सोचा कि जब तक सूरज निकले गर्मी बढ़े तब तक मैं जितना रास्ता तय कर लू उतना ही अच्छा है यह सोचकर वे खूब तेज चले लेकिन आधा रास्ता पर पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि सेठ जी को चलने में तकलीफ होने लगी पसीने से उनका सारा शरीर भीग गया और उन्हें भूख भी लगने लगी सामने पेड़ों का एक झुरमुट और एक कुआं था यह देखकर सेठ ने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर खाना खा लेना चाहिए और आराम कर लेना चाहिए यह सोचकर वे वृक्षों के उस झुरमुट की ओर बढ़े अपनी पोटली से उन्होंने एक लोटा और रस्सी निकाली और कुएं से पानी खींचा और हाथ पैर धोए उसके बाद पीने के लिए लोटे में पानी लिया और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और खाने के लिए एक रोटी निकालकर तोड़ने की इच्छा कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि उनके पास ही बहुत पास में एक बेहद कमजोर कुत्ता पड़ा भूख से छटपटा रहा है बेचारा बेहद भूखा था सेठ को उसने देखा कि वह रोटी खाना चाहते तो बार बार गर्दन उठा के उनकी तरफ देख रहा था परंतु वो इतना कमजोर था कि अपनी गर्दन भी ठीक से नहीं उठा पा रहा था यह देखकर सेठ जी को बेहद दयाई दयालु तो वो थे ही उन्होंने सोचा कि बेचारा कई दिनों का भूखा लगता है तभी तो ऐसा हो गया है सेठ जी ने एक रोटी उठाई और उसके कई टुकड़े करके कुत्ते को दे दी कुत्ता भूखा तो था ही धीरे धीरे वो सारी रोटी खा गया अब उसको ऐसा लगा जैसे शरीर में थोड़ी ताकत आई वो फिर से सेठ को देखने लगा सेठ जी ने सोचा चलो इसे एक रोटी और खिला दूं तो ये थोड़ी इसमें ताकत आ जाएगी इन ये सोच के उन्होंने एक रोटी कुत्ते को और खिला दी दो रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में थोड़ी ताकत तो आ गई और वो खिसकता खिसकता सेठ के पास आ गया लेकिन सेठ जी ने सोचा कि ये तो अभी भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है और आसपास कोई गांव भी नहीं दिखाई दे रहा है सेठ ने सोचा कि इसे एक रोटी मैं और खिला देता हूँ तो ये अच्छे से चलने फिरने लगेगा और मेरा क्या है एक रोटी खा लूंगा तो थोड़ी देर में कुंदनपुर गांव में पहुंच ही जाऊंगा उन्होंने तीसरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी अब एक रोटी बची सेठ ने सोचा कि वो इसे खा ले उन्होंने जैसी रोटी उठाई तो उन्होंने देखा कि कुत्ता अभी भी उनकी ओर देख रहा है और उसके आंखों में बेहद करुणा के भाव है सेठ के मुंह से निकला कि हाय पता नहीं ये कितने दिनों का भूखा है अचानक उनके मन में आया कि मैं अगर पानी पी के भी चल दूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा पर इस बेचारे बेजुबान और निरीह प्राणी को अगर मैं एक रोटी खिला देता हूँ तो इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि धीरे धीरे चल के किसी बस्ती की तरफ चला जाएगा जहाँ उसे खाना मिल जाएगा सेठ जी ने बहुत अधिक नहीं सोचा उन्होंने आखिरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी और एक लोटा पानी पीकर थोड़ा आराम करके वो अपने रास्ते चल दिए वो कुंदनपुर के रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे जब शाम हुई तब सेठ जी कुंदनपुर पहुंचे और जैसे ही वो धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचे धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया क्योंकि वो सेठ जी को पहले से ही जानता था और पूछा 
कहिए सेठ आप कैसे आए सेठ ने कहा कि मैं बेहद मुसीबत में हूँ मैं अपने एक यज्ञ का फल आपको बेचना चाहता हूँ इतने में उस धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को नमस्ते किया और बोली सेठ जी आप यज्ञ बेचने आए हैं हम तैयार हैं आपका यज्ञ लेने के लिए परंतु आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा महायज्ञ सेठ ने बड़ी हैरत से पूछा हाँ वही जो आज महायज्ञ आपने किया है धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे कहा सेठ जी बड़े हैरान हुए महायज्ञ और आज उनको लगा कि धन्ना सेठ की पत्नी उनसे मजाक कर रही है वो बड़ी विनम्रता से बोले आप आज कहती हैं कि मैंने महायज्ञ किया मैंने तो कई सालों से कोई यज्ञ नहीं किया क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है मैं इतना गरीब हूँ कि अब अपना खाना भी नहीं जुटा पा रहा हूँ तो मैं यज्ञ कैसे करूंगा तो धन्ना सेठ की पत्नी ने बड़े गंभीरता से कहा नहीं सेठ जी आज आपने बड़ा भारी यज्ञ किया है अगर आज आप उस यज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं तो हम खरीद लेंगे नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे सेठ जी बेहद हैरान हो गए उन्होंने कहा कि मन में सोचा कि नहीं इन लोगों को शायद मेरा यज्ञ नहीं खरीदना है इसीलिए तो ऐसी मजाक की बातें कर रहे हैं तो धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा कि सेठ जी आप क्या सोच रहे हो बताइए आप अपना महायज्ञ बेचेंगे कि नहीं तो सेठ जी ने थोड़ा अनमने से गुस्सा हो गए सेठ जी ये सब सुन के क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ये लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं उनने कहा कि सेठानी जी आप ये हंसी मजाक करना बंद करिए और जो काम की बात है उस पर आइए मैंने कह रहा हूँ मैं कि मैं कई सालों से मैंने यज्ञ नहीं किया है और आप आज की कहती हैं कि यज्ञ किया है कब किया मैंने यज्ञ सेठानी ने उन्हें समझाया कि आज रास्ते में स्वयं भूखे होकर भी आपने अपनी चारों रोटियां नहीं खाई और एक भूखे कुत्ते को खिला दी तो यह महायज्ञ ही तो है सेठानी की नज़र में यही महायज्ञ था यज्ञ जब किया जाता है तो धन दौलत लुटाई जाती है पुण्य कमाने की इच्छा से अर्थात यज्ञ करने से पहले मनुष्य के मन में फल की आशा रहती है परंतु अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी भूखे व्यक्ति की या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो वही सच्चा यज्ञ और महायज्ञ है तो सेठानी कहती है कि आज का आपका महायज्ञ है कि आपने भूखे कुत्ते को निस्वार्थ भाव से खुद भूखे रहकर रोटियां खिलाई क्या आप इस महायज्ञ को बेचेंगे तो सेठ जी आश्चर्य के सागर में गोते लगाने लगे उन्हें लगा कि एक भूखा व्यक्ति है उसको अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है सबका फर्ज है इसमें यज्ञ या महायज्ञ जैसी क्या बात है तो सेठानी ने उनसे पूछा कि सेठ जी क्या विचार है आपको यज्ञ बेचना है या नहीं सेठ जी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने चुपचाप अपनी पोटली उठाई और वापस अप, अपने घर की तरफ चल दिए उन्हें लगा कि मैंने तो ये एक इंसानियत निभाई है कि किसी भूखे को भोजन दिया इसका पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर सेठ जी सारी रात भूखे लेटे रहे क्योंकि उन्हें खाने के लिए उस दिन कुछ भी नहीं मिल पाया था और दूसरे दिन सुबह होते से वो वहाँ चल के फिर से पैदल भूखे पेट उन्होंने यात्रा शुरू की और शाम को अपने घर पहुँच गए वहाँ पे सेठानी बड़ी उम्मीद से बैठी हुई थी बड़ी आशाएं लगा के बैठी हुई थी कि सेठ जी आएंगे पैसे लाएंगे उनको खाली हाथ देखकर वो एकदम से डर गई उन्होंने पूछा कि क्यों क्या आपको धन्ना सेठ से आपकी मुलाकात नहीं हुई तो सेठ जी ने उन्हें शुरू से लेकर आखिरी तक सारी कहानी सुनाई और जब कहानी सुन के सेठानी का सारा दुख जैसे गायब हो गया उनका मन खुशी से झूम उठा कि इतनी मुसीबत में भी सेठ जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा धन्य है करके उसने सेठ जी के चरणों की धूल अपने माथे पे लगाई और उनसे बोली कि आप धैर्य रखो भगवान सब भला करेंगे रात का शा रात का अंधेरा फैलता जा रहा था सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए बरामदे में आई उस समय शाम के समय घर में दीपक की दीपक ही जलाए जाते थे तो अचानक उन्हें रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी 
जब सेठानी गिरते गिरते बची तो उन्होंने देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर दहलीज यानी जहाँ से हम घर के अंदर कदम रखते हैं उस द्वार के ऊपर थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता उसे दहलीज कहते हैं और उन्होंने दिए की रोशनी में नीचे जब देखा तो देखा कि उसके उस पत्थर के बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है और इसी कुंदे से उनके पैर को ठोकर लगी थी शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल नहीं था कुछ उठा हुआ भी नहीं था अब यह अचानक कैसे उठ गया सेठानी एकदम हैरान सी खड़ी थी फिर सेठ को बुलाकर बोली कि देखो ना ये पत्थर कैसे उठाया है ऊपर की तरफ सेठ जी भी आश्चर्यचकित हो गए दिए की झिलमिल रोशनी में उन्होंने ध्यान से देखा तो सच में दहलीज के ऊपर पत्थर था और उसके उसके ऊपर एक कुंदा लगा हुआ था तो उनको समझ में आया कि ये तो किसी चीज का ढक्कन है आखिर ये क्या है कौन सी बात है सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर ऊपर की तरफ उठ गया और अंदर जाने के लिए उसमें सीढ़ियां दिखने लगी बड़ी सावधानी से बड़े अच्छे से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए और सीढ़ियां उतरे कुछ सीढ़ियां उतरते ही अचानक उनकी आंखों में इतनी रोशनी आई कि उनकी आंखों को बंद करना पड़ा सेठ ने देखा कि ये तो एक बहुत बड़ा तहखाना है और इसमें बहुत सारे कीमती पत्थर हीरे जवाहरात है जिनसे कि ये रोशनी आ रही है भगवान की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया दोनों चुपचाप खड़े हुए थे ना कोई बात कर रहे थे केवल टुकुर टुकुर खजाने को देखे जा रहे थे तभी एक अनजानी आवाज आई मतलब कहने वाला उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था पर बहुत स्पष्ट रूप से आवाज आ रही थी कि अरे सेठ तुम खुद भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर बड़ी प्रसन्नता से तुमने एक मरते हुए कुत्ते को चारों रोटियां खिलाई और उसकी जान बचाई ये आपके द्वारा किया गया एक महायज्ञ है और ये उसी का पुरस्कार है सेठ और सेठानी इस अनजानी आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा कृतज्ञता से पूरित हो गए और वहीं पर धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया उनकी कृतज्ञता उनकी आंखों से झलक रही थी इस तरह महायज्ञ का पुरस्कार कहानी समाप्त हुई बच्चों इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि अगर हम पैसे खर्च करके कोई भी पूजा पाठ या यज्ञ करते हैं तो शायद भगवान उसमें उतना खुश नहीं होता जितना कि हम निस्वार्थ भाव से किसी जीव की मदद करते हैं तो ईश्वर उससे ज्यादा खुश होता है इस तरह की बहुत सारी कहानियां हमारे हिंदी की पुस्तक में लिखी गई हैं जिसमें निस्वार्थ त्याग की महिमा बताई गई है तो कभी भी अगर हम बिना किसी स्वार्थ के किसी जीव की मदद करेंगे या किसी इंसान की मदद करेंगे तो ईश्वर की नज़र में वही महायज्ञ होगा और उसका ही फल हमें आगे चलकर किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी धन्यवाद